Daí galera, Shaft novamente na área, a gente vem então com o especial de mil inscritos no canal crazy for games TV O canal levou em média cerca de 13 meses, ou seja, um ano e um mês para atingir essa marca Para um canal focado em um clássico RTS, somente o Age of Empires 2 mas você se pergunta, o canal é somente focado no Age of Empires 2? A maior parte do conteúdo do canal, sim. Na verdade, um fato curioso, que esse não é o meu primeiro canal no YouTube, sim, é o meu segundo canal no YouTube. A história do meu primeiro canal durou mais ou menos um ano e meio. Eu iniciei no YouTube em dezembro de 2013, para ser mais exato. O meu primeiro canal era como a maior parte dos outros canais no YouTube, focado em séries gerais de vários games no YouTube. Basicamente o canal tinha foco de games de RPG, como a série Dark Souls, Final Fantasy, game de corrida, FIFA, entre outros, alguma coisa que eu já posto aqui nesse canal atualmente. O antigo canal atingiu quase 800 mil visualizações, era um canal que teve como pico 70 mil acessos mensais, num melhor momento quando eu postei uma gameplay de Resident Evil HD Remaster, eu fazia todo o esquema do início ao fim do game naquela época 2013, 2014, até o final, mais ou menos metade de 2015. A galera gostava bastante dos meus detonados, maior parte dos games de RPG, gênero que eu sou bastante fã. Mas você pergunta, o que aconteceu com o canal antigo? Ele, aquele canal antigo tinha mais ou menos cerca de 2 mil vídeos, aproximadamente 1700, 1800 vídeos. O sistema de séries no YouTube caiu bastante, o feedback daqueles vídeos não eram interessantes. Alguns gameplays, eu tinha 4 mil, 5 mil inscritos e pegava 30, 40, 50 visualizações. Ou seja, tinha outros problemas. Além de você fazer as postagens, você tinha que gastar um dinheiro absurdo no YouTube também para manter as séries e o feedback sempre muito baixo. Ou seja, canais de séries no YouTube hoje não vale mais a pena. Também alguns games davam bastante trabalho para pouco feedback e eu também por algumas questões pessoais que não convém falar aqui no canal, também acabei me desfazendo daquele primeiro canal, deletei ele, tirei todos os vídeos do ar e assim a galera simplesmente não soube mais o que aconteceu naquele antigo canal chamado também de Crazy for Games TV, que durou de dezembro de 2013 até abril de 2015. O tempo foi passando, fiquei com saudade de fazer alguns vídeos, o canal apenas estava ali com os vídeos privados e eu postei então algumas gameplays de Age of Empires 2, cerca de agosto, setembro de 2015 mais ou menos, e o feedback dos vídeos foi até interessante. Passado algum tempo, então eu tomei uma decisão, reabri o canal, o mesmo canal, o mesmo endereço, crazy for games tv que a gente tem aqui no canal atualmente mais focado somente no RTS clássico Age of Empires 2, logicamente com outros games de RTS, alguns outros gameplays variados, mas com maior foco no Age of Empires 2. Passado algum tempo, então eu tomei uma decisão, reabri o canal, o mesmo canal, o mesmo endereço, Crazy for Games TV que a gente tem aqui no canal atualmente mais focado somente no RTS clássico Age of Empires 2, logicamente com outros games de RTS e alguns outros gameplays variados, mas com maior foco no Age of Empires 2. Mas você pergunta, você faz o YouTube por dinheiro? Logicamente que não. O YouTube para mim é um entretenimento, mas eu gosto de fazer de uma forma bastante profissional, caprichada, faço da diversão, uma parte profissional para desenvolver minha criatividade, criar amigos, entre coisas do gênero. Ou seja, é uma diversão completa, mas eu gosto de fazer uma diversão profissional, tanto para mim, tanto para quem me acompanha no canal. O YouTube, para mim, tem um sistema profissional interessante. Ele é uma das vertentes da minha pós-graduação que eu estudo. Estudo pós-graduação em marketing digital. O YouTube, se você não sabe, é uma das vertentes do marketing digital. São pelo menos 18 carreiras possíveis. O YouTube é uma das vertentes. E o YouTube, para mim, é um case profissional. Ou seja, é um demonstrativo do meu portfólio profissional na área que eu pretendo atuar futuramente. O que aconteceu de diferente do primeiro canal para o segundo canal que eu criei, que é este aqui, foi a qualidade dos meus vídeos. Eu já iniciei esse canal com todo o expertise que eu tinha do outro canal. O outro canal eu editava o Sony Vegas e nesse canal eu edito com o Undershare Filmora, que eu tenho uma licença completa dele. Traz todos os detalhes que eu preciso para editar os vídeos para você.
Apesar de ser somente o Age of Empires 2 o maior foco do canal, o game como um todo é a estrela do canal. Eu já jogo Age of Empires 2 desde 2001 e como é que foi a minha inserção com Age of Empires 2? Em 2001, quando eu estudava ainda na segunda, no segundo grau no colégio aqui na cidade, um amigo meu me apresentou o tal do AOK e depois o The Conkers. Então, a partir dali, eu jogava no meu Pentium 3, 800 MHz. As primeiras partidas do Age of Empires 2, tinha outro amigo meu que me ensinou os comandos básicos e ali eu começava no Mirk e ter o acesso ao Age of Empires 2. Então eu tive todo o acompanhamento de 2001 até os dias atuais, logicamente que eu não joguei o tempo inteiro o game, eu dei uma parada de 4 anos entre 2006 a 2010, mas desde então eu tenho sido um jogador ativo no Age of Empires 2, como eu disse, eu nunca fui top player no game, nas antigas, onde eu tive o meu maior rating, foi 18 mais na Vubli 1x1, na Ladder 1x1, eu jogava bastante arena, Black Forest, por isso que são os mapas que eu mais curto, mas atualmente eu não tenho meu nível máximo como eu já tive nas antigas no Age of Empires. Por ser um conteúdo fácil de produzir, extremamente vasto, então eu decidi criar o Age of Empires 2, um canal focado nele. Mas, então, eu fui agregando conteúdo, a gente tem vários formatos diferentes no canal, mas o maior foco é cobertura de campeonatos, temos tutoriais, logicamente gameplays é minhas e tudo mais que compõe o mundo do Age of Empires 2 como um todo. No atual YouTube brasileiro, o canal Crazy for Games TV tem o maior acervo de conteúdo do Age of Empires 2, com quase 1.200 vídeos, variados em formatos diferentes, de campeonatos, tutoriais, curiosidades, entre tudo que envolve o clássico RTS da Microsoft. No YouTube mundial e também no YouTube brasileiro, a gente tem algumas vertentes e alguns canais do Age of Empires 2, cada um com um foco um pouco diferente do outro. Como eu falei, o foco maior aqui no nosso canal é campeonatos, tutoriais, gameplays minhas, mas temos outros canais como o do Membrilho, nas antigas, que ele também é outro player atual americano, tem um canal com foco total em cobertura de campeonatos, então, ou seja, eu vi o canal dele lá e comecei a fazer o mesmo no português. O TA2, por exemplo, faz muitos tutoriais, lives, o The Viper também faz dicas, outros conteúdos ao vivo também ali no canal dele, mas pra mim o melhor canal do Age of Empires 2 é o Spirit of the Law, onde ele realmente faz vídeos científicos do Age of Empires, análises extremamente detalhadas, quem conhece o canal deste americano sabe que o canal dele é um dos melhores e praticamente o maior canal de Age of Empires 2 no mundo. Apesar do Age of Empires 2 no Brasil ter um público pequeno, esse público pequeno é um público fiel, ou seja, o feedback do canal como um todo tá muito bom se comparado com outros canais de mil inscritos que fazem gameplays e séries ou vlogs, eles não têm o mesmo feedback que eu tenho, alguns vídeos no mesmo dia já pegam 100 visualizações que eu posto aqui com mil inscritos, é um ótimo feedback, fica na média de 10% do YouTube. Tô bastante feliz com o feedback do canal neste ponto, graças ao Age of Empires Paris 2. Vamos ver se com o tempo a gente chega à marca de 2, 3, assim a gente vai subindo e a gente vai ver até onde a gente alcança o nosso canal Age of Empires 2 focado maior então no clássico RTS, logicamente que sempre vai aparecer um gameplay ou outro, agora eu vou fazer algumas séries junto com o Age of Empires 2, mas o maior foco sempre vai ser o Age 2 com todo o conteúdo variado, você nunca sabe o que vai ser postado, campeonatos novos, tutoriais, porque toda hora pode ser de criado alguma coisa, eu posso ter alguma temática em mente criar um vídeo, ou seja, mesmo que seja o Age of Empires 2, o jogo se renova pela infinidade de conteúdos que ele tem e das possibilidades e mecanismos que o mesmo apresenta, sempre fazendo um vídeo de frente do outro. Como já são mais de mil vídeos criados no canal, então eu decidi pegar um acervo do melhor que foi criado até agora no Age of Empires 2, o que aconteceu de ápice no, nos campeonatos, tutoriais, no canal, e você vai conferir os 13 melhores vídeos do canal, a gente vai vendo um a um, então um uma pequena parte desses vídeos com a narração do mesmo para conferir o que aconteceu em cada um dos melhores momentos do canal nos mil inscritos que a gente confere nesse vídeo. Se algum dos vídeos que aparecerem na sequência você não assistiu, eu vou deixar o link então numerado de 1 ao 13 até o, na descrição do vídeo. Então a gente vai conferir cada um dos 13 vídeos agora que compõem uma seleção do que aconteceu de melhor nesse um ano e um mês de canal Crazy for Games TV. No primeiro vídeo a gente vai dar uma conferida numa parte da cronologia do Age of Empires 2. O clássico game Age of Empires nasceu no ano de 97, 
para computadores e também para consoles portáteis desenvolvido pela Ensemble Studios e publicada pela Microsoft. Depois dele, outros seis títulos da franquia principal foram derivados e foram lançados. A maior parte da série é formada pelo gênero estratégia em tempo real, sendo que seus modos de jogo se resumem a dois estilos principais. O mapa aleatório e campanha, além do gênero, os jogos da série são caracterizados por marcarem eventos históricos e muitas outras surpresas. Os dois primeiros títulos da série são focados em eventos ocorridos na Europa, na Ásia e na África, desde a Idade da Pedra até a Antiguidade Clássica, sendo o jogo Age of Empires baseado nas guerras antigas no Ocidente e no Oriente durante as quatro idades da Antiguidade. Idade da Pedra, a Idade da Pedra Polida, chamada do jogo de Idade da Ferramenta, Idade do Bronze e Idade de Ferro. E seu pacote de expansão, Rise of Rome, baseado na formação e expansão do Império Romano. Este é o vídeo que tem mais visualizações na questão de tutoriais de torres no canal, ou seja, quem joga comigo sabe que pedra é o meu recurso favorito. E aqui a gente vai dar uma conferida num rush de Teutons. Beleza, só que meu... o meu gold parou, pessoal. Lá eu vou tentar então invadir com torres. Beleza, aqui galera a gente vai cair embaixo do centro dele. Vamos aqui pessoal recuar. Esse terceiro vídeo foi referente às táticas mais perigosas do Age of Empires 2. A gente vai dar uma conferida qual que é a mais perigosa, se você não sabe ainda. Mais perigosa no Age of Empires 2. Essa estratégia é uma das mais recentes do Age of Empires 2. Inclusive a gente conferiu ele sendo executada com Unus contra o Chris do Bat, mas ela surgiu na escola asiática, o Drush mais Flush com torre dos Astecas. Astecas por padrão já sai com gold extra, tanto na expansão African Kingdoms, tanto na expansão original do Age of Empires 2, The Conkers, permitindo que você faça um total de 5 milícias por padrão para o Drush inicial no seu game. Com os milícias avançando para a base do seu adversário, na faixa de 9 minutos, 5 milícias mais o seu Eagle, você já vai ter um grande Drush para fazer para cima do seu adversário. Com um pouco de técnica e habilidade, você pode chegar na Feldal em 11, 30, 12 minutos. Aí vem a segunda parte da estratégia, você vai deslocar alguns views, 5 views a mais para a base do seu adversário, vai colocar alguns views pegando gold e também alguns views pegando pedra na sua base. Você já vai estar fazendo o Drush mais o Flush. Avançado, você vai erguer mais duas arquearias, uma dependendo do game em questão. Nesse exato momento que você vira feudal, ainda você vai upar os seus milícias para main F armies. Você vai começar a fazer skirmishers, vai juntar tudo ao mesmo tempo e vai começar a soltar a torre tudo ao mesmo tempo na base do seu adversário. Uma combinação mortal dentro do Age of Empires 2. Essa foi a final da maior Campeonato, por enquanto, do canal, um dos maiores que a gente conferiu, o final do Masters of Mega Random. Foram mais de 90 vídeos nessa playlist. Todo lado. Skirmishers na direita. Deixou praticamente só uma basezinha ali, galera, pro time poder evoluir. Agora um raid na base do adversário. Olha a quantidade de cavalo, galera, nas fazendas do time. Vem pegando todos os rios aqui. Vem pegando a madeira. Foi mais ou menos uns 8, 10 mil só nesse ataque, galera. A quantidade de views aqui caindo não é brincadeira. Olhem ali. Vamos conferir aqui pra baixo. Agora vem, pessoal, uma quantidade imensa aqui. A gente vê que o Tim já pegou, então, o Imperial. Mas a gente começa, galera, aqui conferir uma quantidade incrível de runs aqui do jogador. Que tu... Em busca dos castelos Quebra aqui, pessoal, então as trebuchês Tem aqui, pelo menos, galera, umas oito runs ali O um jogador espanhol 
Fica difícil, galera, a vida do Tim aqui. A gente já vê, então, o virtual campeão, galera, do Masters of Mega Random. É muito difícil pro Tim virar isso aqui, galera. Você conhece o AK-47 dos mongols? Esse é um dos vídeos que tem mais visualização no canal. São mais de 1.500 views somente nesse vídeo. Vamos dar uma conferida numa parte do AK-47 dos mongols. Vocês podem notar um detalhe importante aqui agora. Olha a quantidade de comida acumulada, gold. Então, olhem só a quantidade de recursos, pessoal. Utilizando todo o bônus dos mongols e o que ele começa a fazer? Militias. Então essa é a sacada, essa é a estratégia, a chamada K-47, vai fazer um casamento de milícias com torres. Vamos aqui acompanhar, quatro milícias saindo, e olha o detalhe, continua pegando aqui mais carne, tá fazendo um view aqui agora. O player lá tá tentando fazer já uma defesa. Segundo dois milícias aqui. Já começa a fazer torre então com 10 minutos, é uma torre muito rápida. Com certeza uma das maiores partidas da história do Age of Empires, o Chris, L. Kalan Chris, ou o famoso jogador canadense das antigas, virando um game praticamente perdido, jogando 2x1, seu parceiro praticamente morto. Eu trago no Classics esse game, vamos dar uma conferida numa parte desse vídeo. Vai fazendo aqui mais ranges e também varguei os tabus. Olha ali, galera, o que tá chegando agora na base do Cris. Três trebuchês. O amarelo tá o imperial. O amarelo, pessoal, tem halberdier, lipstear, uh, light, tem uh, também CA. Aí estão se protegendo, galera, daquelas trebuchês. Conforme pode, o Cris aqui fez apenas um CA. Vamos aqui analisando Tem aqui pessoal, as pegadas que tem, tem rãs aqui, a gente pode sofrer aqui O Cris vai tentando, é... Esse vídeo tem mais de 2 mil visualizações no canal, referente ao primeiro vídeo de tutorial no canal Foi de referente a teclas de atalho, hotkeys Vamos dar uma conferida neste vídeo. Quando eu aperto a tecla H, então eu posso estar em qualquer lugar. Ele vai automaticamente me conduzir, pessoal, até o meu centro. Então, a primeira tecla é o H. O meu scout, então, está aqui, é um Russar. Para mim selecionar ele, galera, alguns jogadores fazem com apertar a tecla numérica. Mas eu utilizo Ctrl 1. Alguns eles tiram o Ctrl e só numeram o 1. Você vai fazer a numeração. Então, eu começo agora a navegar pelo meu mapa. Eu aperto, então, o H para mim, para o meu centro. E aperto Alt 1. Apertando o Alt 1 eu volto, então galera começa aquela dinâmica de exploração e cuidando do meu centro econômico Então é isso que os jogadores iniciantes talvez vão ter mais dificuldade inicialmente Então você pode fazer inclusive uma alteração aqui, você pode pegar e colocar para Ctrl 2 Observe que o número vai mudar para o 2, então agora eu vou para o Alt 2 e ele vai mudando aqui E eu também posso fazer galera, isso com os meus views, eu coloco aqui, esses três views por exemplo, eu coloco Seleciono esse grupo de Alt 1 e aqui então eu seleciono os três esse Free For All foi muito épico, muito engraçado, foi num mapa para dois players, o tamanho dele, em oito jogadores, e outro detalhe interessante que ele foi bloqueado em Feudal War, somente Feudal, combate Free For All em oito players, eu peguei a civilização dos bizantinos e foi uma carnificina o game todo, vamos dar uma conferida numa parte deste vídeo Free For All. Depois que melhor a minha madeira... E ouro. Toda essa madeira que ninguém se mexe. Tá uma briga muito forte aqui. Neste vídeo eu faço então o meu recorde pessoal de Fastcast, 11 minutos e 55. O recorde mundial é 10.08 de um brasileiro nas antigas, logicamente que ele fez o game na velocidade slow. E aqui eu faço o meu recorde game como um góis no mapa de Yucatan, vamos dar uma conferida no final desse vídeo.
Podemos fazer, galera, mais um spot aqui de... De madeira. É mais ou menos, galera, essa estratégia. A gente faz, galera, se não me engano, ali um tempo de 11h54. Não tem aqui ainda as opções. A gente vai conferir, então, uh, o sistema de estratégia, galera. Se eu não me engano, o recorde mundial dessa estratégia é 10 minutos. Uh, feita pelo Fox Halen, galera, no mapa de Arábia. Mas ele jogou na velocidade slow, galera. Que eu joguei na velocidade normal. 11 e 54 Vamos conferir então, galera, que eu vou renunciar E vamos conferir o tempo oficial, então Eu fiz, galera, em 11 e 55 O tempo da Castaway Nesse vídeo, galera Este vídeo é composto pela maior Black Forest Da história, foram mais de 6 horas De combate, Dalt participou Deste gameplay Outros players também muito bons Com um total de 6 horas Foi um gameplay épico Vamos conferir uma parte deste vídeo Sando com várias torres bombarda uh, Ali no chat a gente conversou Eles conversaram entre eles que Com certeza a equipe adversária Está comprando madeira e de fato está acontecendo O Dalt está tentando aqui agora Então fazer galera um avanço Um, um pouco mais forte Contra a, aquele muro ali Está tendo aqui alguma resistência com corridos bombardas, com Scorpions, com Majors também, mas aos poucos a equipe do Dalt começa a galera a tentar reagir uh, no sistema estratégico do game. Aqui já tem um importante avanço, quebrando galera aqui agora algumas ranks também, conquistadores aqui tentando, só que novamente os Lamp... Esse também é um dos vídeos mais populares do canal, tem mais de 2 mil acessos, onde eu faço um vídeo falando das 5 melhores civilizações do Age of Empires 2. Vamos conferir qual que é a top 1 que todo mundo já conhece. Pois, a civilização mais flexível e mais perigosa por se adaptar em todos os mapas do Age of Empires 2, os Unus. Civilização de cavalaria, não precisam de casas, mas iniciam com menos 100 de madeira. Arqueiros, os CEAs custam menos 10% na Castel e menos 20% na Imperial. Mais 30% de precisão nas trebuchês. A unidade única do castelo é chamada de Tarkan, tem bonificação para destruir construções. As tecnologias, as coroinhas, os saqueadores, eles criam... São criados a partir dos estábulos, ateísmo, mais 100 anos de vitória para relíquias e de maravilhas e de modo espiões. E os espiões custam 50% mais barato. Nos bonificações de equipe, estábulos trabalham 20% mais rápido. Na sessão Classics, Dalt mais uma vez participa de outro vídeo. Ele executa junto contra Dreams, que executa sobre ele a maior virada da história do Age of Empires. É um gameplay inacreditável. Se você não conferir esse vídeo, vai estar tá o link na descrição. Vamos dar uma conferida numa parte desse gameplay. A fazer invasão, ele não tem outra escolha, senão seu adversário leva o game. E agora tem todos os barcos pessoal disponíveis, então ali na borda, para o jogador Dreams. Agora o feitiço vira contra o feiticeiro. Vamos, galera, cumprindo aqui uh, uma hora e seis minutos de partida. Uh, o Dalt, galera, tem que fazer. Então, aqui agora tem vários peões para tentar segurar, galera, aqui os barcos. Só que vai fazendo uma mistura aqui forte o jogador de Raiders. Não é fácil, galera, tentar retomar o mar desse jeito como o Dalt tem que fazer, pessoal. Esse sim, considerado por mim e também por muitos players do Age of Empires 2, é considerado o maior game da história do Age of Empires 2, a maior virada da história, Dalt contra Terra no Aztecas War, impressionante. Esse vídeo também tá na sessão Classics e a gente encerra então o pessoal especial de mil inscritos. Espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê nos próximos especiais, 2, 3, 5 mil inscritos, com o tempo a gente se fala. Então é isso aí, caso tenham gostado do vídeo, comentem, deem um like e até a próxima. A situação do Dalt aqui é impressionante e difícil. Por enquanto aqui agora as conversões do Terror, galera, uh, são fortes. Várias runs aqui, galera, do da pra cima do Dalt. Ele tem uma eco que ele tá expandindo, galera, pra, pra trás do mapa. Mas não para de sofrer pressão do seu adversário. Vai ali tendo conversão uh, das barracas ali, galera. Tem as relíquias ali uh, sobre posse do seu adversário. Olha a quantidade. Agora começa a fazer, galera, inclusive, Jagar Warrior aqui. 
uh, vai fazendo, galera, a sua defesa o Dalt. 